இப்போ உதாரண உதாரணத்துக்கு நம்மக்கிட்ட ஐயாயிரம் பேர் படிச்சிருக்காங்க அப்படின்னா நம்ம ஆயிரம் பஞ்சாங்க போடுவோம் அதில் டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் பீப்புள் தான் பஞ்சாங்க வாங்குவாங்க மீதி டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் பீப்புள் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்துக்கு அப்புறம் ஃபீல்டு விட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நகர ஆரம்பிச்சிருவாங்க அவசரத்துக்கு படிக்க வருவாங்க சார் சில பேர் ஜாப் கட்சியே வேறு வேலை பார்க்க போயிடுவாங்க இப்போ கோயம்புத்தூர்லேயே கிட்டத்தட்ட ஐநூறு பேர் மேலே படிச்சிருக்காங்க இந்த ஐநூறு பேர் வந்தாலும் இடம் இருக்கணுங்கிறதுக்காக தான் இந்த இடத்த செலக்ட் பண்ணுது நம்ம நான் எல்லோரும் வரமாட்டாங்க பட்வாஸ் கிளாஸ்னு பார்க்கும்போது ஒரு ஐம்பது பேர் வருவாங்க அறுபது பேர் வருவாங்க இந்த மாதிரி தான் அதனால் வந்து இங்கே எஃபி மெரிஸுங்கிறது நம்ம கிருஷ்ணமூர்த்தி ஐயாவோட சன்ஸுங்க எதுவும் இருக்காங்க சென்னை ஸ்பென்சர் பிளாஸாவில் அவங்கக்கிட்ட நீங்கள் வாங்கிக்கலாம் விஜயாபதி பாலத்தில் இருக்கும் ஓகேங்களா சரி சார் இதில் என்ன கேள்வி சார் இந்த ஜாதகத்துக்கு ஜென்ரலாக நானே சொல்லிவிடுவா ஓகே பதினஞ்சு நிமிஷம் ஒரு ஜாதகத்தை தான் எல்லாத்தையும் சொல்லி முடிச்சுட்டு பிறகு அப்புறம் கேள்வி கேட்டிங்கன்னா டைம் போயிடும் அதுதான் வேறு எதுவும் இல்லை ஓகேங்களா இப்போ எந்த ஜாதகத்தை நான் பார்த்த உடனே மேலோட்டமாக பார்க்குறேன் சார் ஆ திருமணம் தொழில் திருமணம் இதுதான் எல்லோரும் கேட்பாங்க ஒன்று அகம் சார்ந்தது இன்னொன்று புறம் சார்ந்தது இப்போ மெயினாக திருமணத்தை முடிச்சு வைப்போம் ஃபஸ்ட்டு ஓகேங்களா ஏழாவது பாவம் அப்படிங்கிறது எப்படி இருக்குதுன்னு பார்க்குற முதல்ல ஜாதகத்தில் ஏழாவது பாவம் நல்லா இருக்குது சார் ஆக்சுவலாக அதாவது எந்த ஒரு கேள்வி கேட்டாலும் முதல்ல பாவக்காரகம் ரெண்டாவது கிரக காரகம் மூணாவது லக்ன கொடுப்பனை நாலாவது விடு ஒன்பதாம் பாவ கொடுப்பனை பாருங்க பாவக்காரத்துக்கு நாற்பது மார்க் சார் கிரக காரகத்துக்கு நாற்பது மார்க் லக்ன கொடுப்பனைக்கு பதினஞ்சு மார்க் ஒன்பதாம் பாவ கொடுப்பனைக்கு ஐந்து மார்க் பாவக்காரகனா என்ன கேள்வி அந்த கேள்விக்குள்ளான பாவம் கிரக காரகனா என்ன விஷயத்துக்காக ஜாதகத்தை ஆராய்ச்சி பண்ணுறோமோ அதுக்கு உண்டான கிரகம் நம்ம ஜோதிடத்தில் எல்லா விஷயத்துக்கும் ஒரு பாவம் ஒரு கிரகம் அப்படின்னு இருக்குது சார் என்ன கேள்வி கேட்டாலும் அதுக்கு ஒரு பாவம் ஒரு கிரகம் இருக்குது ஓகேங்களா உதாரணத்துக்கு சொல்கிற மாதிரிங்களேன் குழந்தை குழந்தைக்கு எது பாவம் சார் ஐந்து எது கிரகம் சார் வீடு எது சார் பாவம் எது கிரகம் சார் செவ்வாய் வந்து சுக்கரனையும் எடுத்துக்கலாம் கட்டி முடிச்ச வீட்டுக்கு பினிஷிங் பண்ணும்போது சுக்கரன் வந்துடுவார் அப்போ செவன்டி பர்சன்டேஜ் உங்களுக்கு செவன்டி டு செவன்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் உங்களுக்கு செவ்வாய் அதுக்கப்புறம் சுக்கரன் கம்ப்யூட்டர் மூணாவது பாவம் கிரக இது சார் புதன் இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு விஷயத்துக்கும் பாவக்காரகமும் கிரக காரகமும் வந்துக்கிட்டே இருக்கு சார் அந்த வகையில் நாம் இந்த ஜாதகத்தில் திருமணம்னு பார்க்கும்போது ஏழாவது வீடு ஏழாவது வீடு நல்லாவே இருக்குது ஏழாவது வீடு என்ன காமிக்குது ஜாதகத்தில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து சூரியன் வந்து ஏழாவது வீட்டுக்கு சம்பளாடு இந்த சூரியன் வந்து நின்ற நட்சத்திரம் சனி உப நட்சத்திரம் சனி அதாவது நட்சத்திரமும் உப நட்சத்திரமும் ஒரே கிரகமாக இருந்தால் உப உப நட்சத்திரத்தான் நம்ம டிசைடிங் ஃபேக்டராக எடுத்துக்கணும் சார் அப்போ என்ன உப உப நட்சத்திரம் அப்படின்னா சூரியன் சந்திரனுடைய உப உப நட்சத்திரத்தில் இருக்குது அதாவது இது சம்பவம் இது தீர்மானித்தல்னு சொல்கிறோம் இல்லையா நட்சத்திரம் சம்பவத்தை காட்டும் உப நட்சத்திரம் அதற்கு சாதக பாதகத்தை காட்டும் அப்படின்னு நம்ம சொல்லும்போது சார் நட்சத்திரம் சம்பவத்தை காட்டும் உப நட்சத்திரம் சாதக பாதத்தை காட்டும் ரெண்டும் ஒரே பிளான்டாக இருந்தால் இது சாதக பாதத்தை காட்டும் எடுத்துக்க வேண்டியதுதான் ஓகேங்களா என்ன ஒன்று நட்சத்திரமும் உப நட்சத்திரமும் வெவ்வேறு பிளானட்டாக இருந்தால் இது ஃபிஃப்டி இது ஃபிஃப்டின்னு வச்சுக்கலாம் தோராயமாக இது ரெண்டும் ஒரே பிளானட்டாக இருந்தால் இது செவன்டி ஃபைவ் இது டுவெண்ட்டி ஃபைவ்னு வச்சுக்கலாம் ஓகேங்களா அது கொஞ்சம் வலிமை அதிகம் அப்போ இங்கே ரெண்டுக்கும் ஏழுக்கும் சப்ளாடு சூரியன் சனி ஐந்தாவது வீடு இது ஐந்தாவது வீடு இங்கே ஒன்று ஐந்து ஒம்பது அப்போ ஏழாவது விடுங்கிறது ஒன்று ஐந்து ஒம்பதாவது விட்டு தான் தொடர்பு கொள்ளுது ஓகேங்களா இது ஏழாவது வீட்டுக்கு சாதகமாக இருந்தாலும் ஏழாவது பாவத்தை கொண்டாந்து இங்கே போடுறோம் அவ்வளோதான ஒழிய 
ஓகேங்களா இது ஏழா இந்த பாவம் வேலை செய்யும் போது ஏழாவது பாவம் வேலை செய்யும் இல்லையா அதனால ஏழாவது பாவத்தை கொண்டாந்து நம்ம போடுறோம் இங்கே ஓகேங்களா அதனால இங்கே என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஏழாவது பாவம் ஒன்று ஐந்தும் போதை தொடர்பு கொள்கிறது இது நல்ல அமைப்பு தான் அது ஒரு காரணம் எடுத்துக்கலாம் சனின்னு வரத்தால் கொஞ்சம் தாமதம் எடுத்துக்கலாம் ஆனால் இங்கே பாவக்காரகங்கிறது ஓரளவுக்கு பரவாயில்ல தான் ஆனால் என்ன இதில் மைனஸ் பாயிண்ட்டுனா ஜாதகர் வியாபாரம்லாம் பண்ண முடியாது மனையின் மூலமாக பெரிய அளவுக்கு இன்கம் வராது ஆ ஆமாம் சார் அதாவது இங்கே எல்லாம் ஒத்தப்படையாக தான் இங்கே இருக்கிற ஒத்தப்படையை மட்டும் கொண்டாந்து போட்டுக்கிறீங்க சார் அவ்வளோதான் சார் இங்கே ரெட்டப்படையாக இருந்தால் அந்த ரெட்டப்படையை மட்டும் கொண்டாந்து அங்கே போட்டுக்கிறீங்க அப்போ ஏழாவது பாவ கொடுப்பனை பொறுத்த வரைக்கும் பிரச்சனை இல்லை ஆனால் சனியாக இருக்குதான் நீங்கள் சொன்ன மாதிரி ஏழாவது விட்டு செவ்வாடு நின்ற நட்சத்திரமும் உப நட்சத்திரமும் சனியாக இருக்கிறதால அது தாமதப்படுத்தக்கூடிய கிரகன்றதால அது ஒரு மைனஸ் பாயிண்ட் ஓகேங்களா இதுக்கப்புறம் கலத்திரக்காரகர் சுக்ரன் சுக்ரன் எப்படி இருக்காருங்க சுக்ரனை நான் ஸ்ட்ரைட்டாக எடுத்துகிட்டு போயிடுறேன் இதாவது உங்களுக்கு குரணுங்கிறதுக்காக எழுதி போட்டேன் ஆ சுக்ரன் வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆறு ஒம்பது பன்னெண்டாவது வீட்டை தொடர்பு கொள்கிறாரு இது திருமண வாழ்க்கைக்கு அவ்வளோ சிறப்பு இல்லை ஏன்னா திருமண வாழ்க்கை என்பது எந்த பாவம்னா ஒன்று ஏழு அது தடுக்கக்கூடிய பாவம் ஆறு பன்னெண்டு ஓகேங்களா பொதுவாகவே சுக்ரன் வந்து யார் யாருக்கெல்லாம் ஆறு எட்டு பன்னெண்டு தேவைப்பட்டால் நாலு உரம் எடுத்துக்கலாம் இருந்தாவே அவர்களுக்கு பெண் சுகம் என்பது குறைவாக தான் கிடைக்கும் ஓகேங்களா அப்போ இந்த நாற்பது மார்க் இங்கே நல்லா வந்துச்சு இங்கே நாற்பது மார்க்கில் ஒரு குறிப்பிட்ட பகுதி வீக்காக போச்சு கிட்டத்தட்ட ஒரு முப்பது மார்க்கு கம்மியாக போச்சு ஓகேங்களா அதுக்கப்புறம் லக்ன கொடுப்பனை லக்னம் என்ன தொடர்பு கொள்ளுது அதே ஆறு ஒம்பது பன்னெண்டு தான் பொதுவாகவே லக்ன பாவத்துக்குன்னு ஒரு சிறப்பு இருக்குது சார் லக்ன பாவம் எந்த பாவத்தையும் தொடர்பு கொள்ளுறதோ அந்த பாவங்கள் வீரியமாக செயல்படும் ஜாதகம் அப்போ இந்த லக்னத்துடைய இந்த பாதிப்பு ஒரு குறிப்பிட்ட பங்கு வந்துச்சு அப்போ அப்போ லக்னங்கிறது திருமணத்துக்கு சாதகமாக இல்லை அதாவது லக்ன பாவமும் ஏழாவது பாவமும் யாருக்கு ஆறு தொடர்பு கொள்கிறதோ அவர்கள் வாழ்க்கையில் பெரும்பகுதி தனியாக தான் படுக்கணும் அதாவது தனிமையில் தான் இருக்கணும் ஒரு ஒரு கூட்டமாக இருக்க முடியாது ஓகேங்களா அப்போ லக்ன கொடுப்பனைங்கிறது வீக்காக இருக்குது ஒன்பதாம் பாவ கொடுப்பனை எப்படி இருக்கு ஒன்பதாம் பாவ கொடுப்பனைங்கிறது இறையருள் இயற்கையோட அனுகிரகம் சூழல் இதெல்லாம் சொல்லக்கூடியது ஒன்பதாவது பாவம் சார் இறையருள் சூழல் இயற்கையோட அனுகிரகம் இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன்பதாவது பாவம் சொல்லக்கூடிய அதாவது என்னென்னா இப்போ லக்ன பாவம் வந்து எட்டை காமிக்குதுன்னு வச்சுங்களேன் ஜாதகத்தில் ஒன்பதாவது பாவனை வீக்காக போயிடும் ஜாதகத்தில் எந்த எத்தனை பிளானட் ஒம்பதுன்னு காமிக்குதோ அந்த ஒன்பதாவது பாவனை வீரியமாக அலசியாது லக்னம் ஏழு காமிக்குதுன்னு வச்சுக்கிங்களேன் ஜாதகத்தில் எங்கேயுமே எட்டாவது பாவம் வேலை செய்யாது சரி வீரியமாக வேலை செய்யாது ஒரு ஆக்சிடென்ட் ஆகுதுன்னாவே லக்ன பாவம் ஏழு தொடர்பு கொள்கிறவங்களுக்கும் லக்ன பாவம் வேறு சில பாவத்தை தொடர்பு கொள்கிறவங்களுக்கும் ஒரு ஆக்சிடென்ட் ஆகுதுன்னு வச்சுக்கலேன் லக்ன பாவம் யார் யாருக்கெல்லாம் ஏழு தொடர்பு கொள்கிறதோ அவர்களுக்கு தலையில் ஆக்சிடென்ட் ஆகாது ஃபஸ்ட்டு ஏன்னா அந்த ஆக்சிடென்ட்டோட வீரியம் வந்து குறைவாக இருக்கும் ஏன்னா பன்னெண்டு பாவத்தையும் லக்னத்தோட கண்ட்ரோல் வந்து இயங்குது ஒன்றும் இல்லை சார் ஒருத்த கார் ஓட்டிகிட்டு போகிறான் யாரோ ஒருத்தர் மோதிடுறான் டெத் ஆகிட்டான்னு வச்சுக்கலேன் உதாரணத்துக்கு சொல்கிறேன் ஓட்டினவன் வந்து மினிஸ்டர் ஒரு பையன் என்ன ஆகும் சார் அன்னைக்கே ஜாமீன் கிடைக்கும் என்ன சார் இல்லை எல்லாரும் பார்த்துட்டாங்க லைவ் லைவாக வந்து பண்ணுறாங்க ஏதோ பண்ணுறாங்க அன்றைக்கே ஜாமீன் கொடுத்துருவாங்க காம் சார் அதுக்கப்புறம் காம்ப்ரமைஸ் பண்ணி இல்லைங்க அவன் ஏற்கனவே செத்து போனவன் தாங்க ஹார்ட் அட்டாக்கில் இருந்து இவன் மோதந்தாலும் இறக்கலை ஏற்கனவே அவனுக்கு ஆட்டு வீக்காக இருக்கு வண்டி வந்து இடிச்சிச்சிங்க இதே மாதிரி சங்கரன் ராமன் பழக்கில் அவங்க பசங்க கேட்குறாங்க எங்கள் அப்பாவை யாரும் கொலை பண்ணலங்க உண்மைதாங்க அவரே குத்தி செத்துட்டாருங்க விடுங்க அப்படி சொல்லி போயிட்டே இருந்தா நான் இதுமாதிரி வந்து சொல்கிறது இல்லைங்க பத்திரிகையில் வந்து அவர் குற்றமற்றவர்னு ஆப்போசிட் ப பர்சனை சொல்லிட்டாங்க அவர் சொல்லிட்டார் எங்கள் அப்பா அவரே குத்திட்டாருங்க இதெல்லாம் சொல்கிறதுலாம் எதுவும் இல்லைங்க போங்க ஜட்ஜிக்கே தெரியல அப்போ நான் என்ன பண்ணுறது இன்னும் இருபது வருஷமாக வழக்கு நடத்துவீங்க அவர் நிர் நிர்வகிக்கணும்னு சொல்லுவீங்க அவரே குத்திட்டா இருப்பாங்க அதே மாதிரி என்னென்னா லக்ன பாவங்கிறது பன்னெண்டு பாவத்துக்கும் தலைமை தாங்கக்கூடிய ஒரு பாவம் சார் இது எந்த பாவத்தை கெடுக்கிற மாதிரி இருக்கோ லக்ன பாவம் ஆறுனா ஜாதகத்தில் ஏழாவது பாவம் வீக் ஆகிடும் அப்படின்னா ஒருவரோட சேர்ந்து செயல்பட முடியாது 
அதில் அது ஈகோ தடுக்கும் ஏதோ ஒரு வகையில் ஒருத்தரை சேர்த்துக்க முடியாது அவன் கூட சேர்றவங்க எல்லாம் அவனை விட வீக்காக தான் இருப்பான் ஏன்னா ஏழுக்கு பன்னெண்டுங்கிறது அந்த சமுதாயத்தில் நடுநிலையாளர்கள் அவங்க கிட்ட வரமாட்டாங்க அப்போ என்னால் யாரையும் தோடி சேர்த்துக்க முடியாது இதே லக்னம் பாவம் ஏழுன்னு தொடர்பு கொள்ளும் போது அவன் எப்பவுமே ஒரு கூட்டத்தோடு தான் இருப்பான் அதனால் கிரிமினல்கள் அவங்க அணுங்க முடியாது எட்டாவது பாவம் கிரிமினல் ஆக்டிவிட்டிஸ் சொல்கிறேன் இல்லையா எப்போதுமே நம்ம தனியாக இருந்தால் நம்மளுடைய எண்ண ஓட்டங்கள்லாம் கொஞ்சம் கெட்டு போகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கும் ஒரு கூட்டமாக இருக்கும்போது யாருனா ஒருத்தர் சொல்லி ஒருத்தர் சொல்லி தவறுகள் வந்து தடுக்கப்படும் இந்த மாதிரி சார் அப்போ இந்த ஜாதகத்தில் ஏற்கனவே லக்ன பாவம் ஒன்று ஏழு ஆறு பன்னெண்டுன்னு தொடர்பு கொள்றதால இந்த ஜாதகத்தில் இருக்கிற ஒன்று ஏழுங்கிற பாவங்கள் வலு குறையுது ஆனால் அதே ஜாதகத்தில் நிறைய பிளானட்டு ஐந்து பதினொன்றுன்னு இந்த ஜாதகத்தில் தொடர்பு கொண்டால் அந்த பாவங்கள் லக்னத்தை விட்டு வெளியில் வேலை வெளியிலிருந்து வேலை செய்யும் ஓகேங்களா அந்த வகையில் இந்த ஜாதகத்தில் இந்த ஒன்பதாவது வீடும் வீக்காக இருக்குது ஒன்பதாவது வீடுங்கிறது இயற்கையோட அனுகிரகம் சொல்லக்கூடிய சார் அதாவது இறை அனுகிரகம் சொல்லலாம் சூழல்கள் இதெல்லாம் இதை பார்க்கறதுக்கு ஐந்து பர்சன்டேஜ் தான் இருக்கும் இந்த ஐந்து பர்சன்டேஜ் எங்கே உங்களுக்கு லிஃப்ட் கொடுக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா அதாவது ஒரு முப்பத்தஞ்சு மார்க் எடுத்தவங்களுக்கு நாற்பது மார்க் எடுத்தால் பாஸ்னா முப்பத்தஞ்சு மார்க் எடுத்தவங்களுக்கு அஞ்சு மார்க்குங்கிறது எவ்வளோ பெனிஃபிட்டாக இருக்கும் ஆயிரத்தி நூற்றி தொண்ணூற்றி மூணு மார்க் எடுக்கிறார் ஒருத்தர் எம்பிபிஎஸ் சீட் கிடைக்கல ஒரு அஞ்சு மார்க் வந்து என்ன சார் ஆகும் கிடைச்சிடும் இல்லையா இந்த மாதிரி இல்லை ஒரு ஒரு எஸ்டீம் விஷயத்துக்கு இந்த ஐந்து பர்சன்டேஜுங்கிறது பெரிய யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஆ என்ன சார் ஆ வேல்யூ ஆர்டர் அப்படிங்கிற அமைப்பு இது ஐந்து பர்சன்டேஜுங்கிறது எதுக்கு சொல்ல வரோம்னா இது இயற்கை தரக்கூடிய வாய்ப்பு இது சுய முயற்சி லக்ன பாவம் என்பது சுய முயற்சி ஒன்பதாவது பாவம் வந்து ரெக்கமெண்டேஷன் ஆ சொல்லுங்கள் சார் ஆ லக்ன பாவம் எந்த பாவத்துக்கு பன்னிரெண்டாவது பாவமாக வருகிறதோ அந்த பாவங்கள் ஜாதகத்தில் வீக்காக இருக்கு சார் ஆறாம் பாவம் வீக்காக இருக்கும் லக்ன பாவம் அஞ்சுனாவே அவர் ஜாதகத்தில் ஆறாவது பாவம் பத்தாவது பாவமும் இயற்கையாக கொஞ்சம் பலம் கூண்டி தான் இருக்கும் ஆறாவது பாவமும் பத்தாவது பாவமும் நல்லா இருக்க வேண்டிய கட்டாயத்துக்கு உட்படுது அவ்வளோ புரிதா பாருங்களா லக்ன பாவம் வீக்காக போச்சுன்னா அந்த லக்ன பாவம் ஐந்து தொடர்பு கொண்டா அந்த ஜாதகத்தில் ஐந்து என்பது ஆறுக்கும் பத்துக்கும் எட்டு பன்னெண்டாவது பாவமாக போயிடுது இல்லையா அதனால் அந்த ஜாதகத்தில் ஆறாவது பாவமும் ஐந்து பத்தாவது பாவமும் நன்றாக இருக்க வேண்டும் அப்படிங்கிற ஒரு கட்டாயத்துக்கு உட்படுது அப்படின்னா என்ன சொல்கிற மாதிரிங்களா இப்போ கிரிக்கெட் விளையாடுறோம் சார் ஐம்பது ஓவர் ஆப்போசிட் பர்சன் முந்நூற்றி எண்பது ரன் எடுத்துட்டான் நம்ம ஆளுக்கு இப்போ தான் களத்தில் இறங்குறாங்க பத்து ஓவரில் பத்து ஒரு நாலு விக்கெட்டு போயிடுச்சு மொத்தம் நூறு ரன் தான் எடுத்துருக்காங்க இன்னும் நாற்பது ஓவர் இருக்கு இப்போ என்ன இது இந்த நாலு பேர் விக்கெட் ஆகிட்டாங்கன்னு வச்சுக்கலேன் மீது இருக்கிறவங்க எல்லாரும் பார்த்தீங்கன்னா பேட்ஸ்மேனாக இருக்க மாட்டாங்க நாலு பேர் தான் நல்ல பேட்ஸ்மேன் வச்சுக்கோங்களேன் அப்போ என்ன ஆகுது இவங்க வந்து அந்த 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 வெற்றியோட இலக்கை போராட வேண்டிய ஒரு கட்டாயத்துக்கு உட்படுறாங்க அப்போ என்ன அவங்க இவங்க எல்லாம் நல்லா ஆக்டிவாக இருந்தால் ஜெயிக்கலாம் ஆனால் ஒரு கட்டாயம் இப்போது ஆப்போசிட் டீம் ஏற்கனவே இரநூறு ரன் தான் எடுத்திருக்காங்க இங்கே பத்து ஓவர் ஆகுது யார் அவுட் ஆகல பதினோராவது ஓவரில் ஒருத்தர் அவுட் ஆனார் நூற்றி இருபது ரன் வந்துச்சு இன்னும் எண்பது ரன் இருக்குது நிறைய ஓவர் இருக்குது அப்போ என்னென்னா கொஞ்சம் ஃப்ளெக்சிபிளாக ஆடலாம் அப்படி சும்மா ரிலாக்ஸாக ஆடினாவே நம்ம ஜெயிச்சிடலாம் ஒரு அந்த டென்ஷன் இருக்கார் இப்போ ரயில்வே ஸ்டேஷனுக்கு போகிறோம் சார் ஒரு மணி நேரத்தில் ரயில்வே ஸ்டேஷனுக்கு போனால் முப்பது கிலோமீட்டர் இருக்குது முப்பது கிலோமீட்டர் ஒரு மணி நேரத்தில் போயிடுமா போகலாம் வண்டி கிடைக்கணும் டிராஃபிக் இல்லாமல் இருக்கணும் அப்போ ஒரு ரிஸ்க் இருக்குது அப்போ என்ன பண்ணுறேன்னா பைக்கில் உட்கார வச்சு சுற்றி சுற்றி போகிறோம் போயிட்டு கடைட்டாக போயிட்டு ட்ரெயின் உள்ளே போகும்போது போய் ஏறிடுறோம் ஒரு ரிஸ்க் இருக்குது இதே மாதிரி லக்ன பாவம் ஒரு பாவத்தை கெடுக்குதுன்னா அந்த பாவம் சில கட்டாயத்துக்கு உட்படுது ஏன்னா லக்ன பாவத்துடைய சிந்தனை தான் ஒருத்தருக்கு மேல் வாங்கி இருக்கும் ஒருத்தனுக்கு என்ன சிந்திக்கிறானோ அதுவாக தான் மாறுறான் அப்போ லக்ன பாவங்கிறது இவருக்கு இயற்கையாகவே ஆறு பன்னெண்டு தொடர்பு கொண்டுச்சு அப்போ இயற்கையாகவே இவருக்கு ஜாதகத்தில் ஜோடி சேரக்கூடிய அமைப்பு கொஞ்சம் கம்மியாக தான் இருக்குது ஓகே ஆறு பன்னெண்டுங்கிறது இயற்கையாகவே மற்றவங்களோட இண இணக்கமாக செல்லக்கூடிய அமைப்புங்கிறது கொஞ்சம் குறைவாக தான் இருக்கும் ஏன்னா இவங்களுடைய சிந்தனை ஓட்டத்துக்கு ஈக்குவலாக இன்னொருத்தவங்க வரமாட்டாங்க ஒரு கூட்டமாக இருக்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா அந்த கூட்டத்தில் இவங்க வந்து தன்னுடைய கருத்துக்களை முன்வைக்க முடியாது
ஓகேங்களா அப்போ ஐந்து பதினொன்று அப்படின்னும் போது ஜாதகத்தில் நிறைய பிளானட் ஐந்து பதினொன்று போது வந்துச்சுன்னா என்ன ஆகுனா அவங்களுக்கு அந்த ஆறு பன்னெண்டுங்கிறது உடைய ஆரம்பிக்கும் அப்போ இங்கே ஐந்தாவது வீட்டையும் பதினோராவது வீட்டையும் எந்த வீட்டு எந்த பிளானட்டும் தொடர்பு கொள்ளலை அதுதான் இவருக்கு திருமணத்துக்கு உண்டான டிலே ஏழாவது பாவம் நல்லா இருந்தாலும் கூட இங்கே தான் இந்த க கலத்துற காரகனுடைய பொட்டன்ஷியலும் கொடுப்பனையும் லக்ன கொடுப்பனுடைய கொடுப்பனையும் இங்கே முக்கியமாக இது எல்லாம் ஆற காமிக்கத்தாலையும் பெரும்பாலான பிளானட் இங்கே நிறைய பிளானட் ஆறு ஆறுன்னு காமிக்குது இல்லையா அது ஒரு மைனஸ் பாயிண்ட் அதுக்கப்புறம் தொழில் அப்படின்னு பார்க்கும்போது ஒரு ஜாதகத்தில் பத்தாவது பாவம் எப்படி இருக்குது சார் ஒம்பது பன்னெண்டு பொதுவாக பத்தாவது பாவம் ரொம்ப வீக்காக இருக்குது இப்போ ஜாதகத்தை மேலோட்டாக பாருங்களேன் நிறைய பிளானட் ஒம்பதுன்னு காமிக்கு சார் அந்த ஒம்பதை கண்ட்ரோல் பண்ணக்கூடிய மூணு இல்லை மூணு இல்லைங்கிறதால மூணு இருந்தால் என்ன சொல்கிற பாருங்களா வெறும் ஒம்பதுல நோ ஜாப் சார் மூணு ஒம்பதுனா சம் ஜாப் ஒரு நாளைக்கு மூணு மணி நேரம் நாலு மணி நேரம் வேலை செய்யலாம் மூணு ஒம்பதுனா இல்லை மூணு மணி நேரம் நாலு மணி நேரம் பார்ட் டைம் ஜாப்பாகவும் இருக்கலாம் பிஸி இல்லாத வேலை அதாவது காலையில் பத்து மணிக்கு ஆஃபீஸுக்கு போயிட்டு ரிலாக்ஸாக அன்னைக்கு நியூஸ் பேப்பர் எல்லாத்தையும் பார்த்துட்டு ஒரு பதினோரு மணிக்கு வேலையை ஆரம்பித்து பன்னெண்டு மணிக்கு வேலையை முடிச்சுட்டு அப்புறம் லன்ச்சுக்கு போயிட்டு மீண்டும் ரெண்டு மணிக்கு வந்துட்டு ஒரு ரெண்டு மணி நேரம் ஒர்க் பண்ணிட்டு ரிலாக்ஸாக நம்ம சுதந்திரத்துக்கு ஒர்க் பண்ணக்கூடிய அமைப்புங்கிறது மூணு ஒம்பது இப்போ பாதி பாதி வேலை கொஞ்ச நேரம் வேலை செய்யலாம் கொஞ்ச நேரம் ரிலாக்ஸாக இருக்கலாம் அது மாதிரி மூணு ஒம்பதுனா வெறும் ஒம்பதுனா வேலையே இல்லாமல் இருக்குது ஏன்னா அந்த மூணு ஒம்பதாவது வீட்டு இது கண்ட்ரோல் பண்ணுது இந்த மூணு ஆனால் இவருக்கு பாருங்க பார்த்தீங்கன்னா ஒம்ப ஒம்பது பன்னெண்டுன்னு காமிக்குது இல்லையா அதனால் இயற்கையாகவே இந்த பத்தாவது வீட்டு கூட அமைப்பு கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்குது ரெண்டாவது ஏழாவது பாவம் தான் பிஸ்னஸ்ன்னு சொல்லக்கூடிய பிஸ்னஸ் அமைப்பு அவ்வளோ சிறப்பாக இல்லை ஒரு பொருளை கொடுத்து வாங்கக்கூடிய அமைப்புங்கிறது அவ்வளோ சரியாக இல்லை அது ஆ ஆ ஆமாம் சார் அதான் சார் இங்கே ஏழாவது பாவங்கிறது என்ன அப்படின்னா சார் ரெண்டாவது திருமணம் இப்போ முதல் திருமணமாக ரெண்டாவது திருமணமானு பார்க்கும்போது இங்கே ஜாதகத்தில் ஆறு பன்னெண்டு நிறைய வந்தது சார் ஆக்சுவலாக ஓகேங்களா இங்கே முதல் திருமணமே கொஞ்சம் சிக்கல் அப்படிங்கிற மாதிரி தான் இப்போ முதல் திருமணம் நல்லா இருக்குமா ரெண்டாவது திருமணம் நல்லா இருக்குமா ஒரு கேள்வி கேட்குறோன்னு வச்சுக்கோங்க சார் முதல் திருமணங்கிறது ஏழாவது பாவம் ரெண்டாவது திருமணங்கிறது ஒன்பதாவது பாவம் எது நல்லா இருக்குது சார் இங்கே முதல் திருமணம் தான் அப்போ ரெண்டாவது திருமணம்லாம் வேலைக்கு ஆகாது ஓகேங்களா ரெண்டாவது திருமணம்லாம் வேலைக்கு ஆகாது ஓகேங்களா சுக்கரன் இருக்கும் போது வந்து அவ்வளோ சிறப்பாக இருக்கா சார் அதாவது ஒரு நிச்சயதார்த்த மாதிரி ஏதோ ஒன்று ஆகிட்டு அது பிரேக் ஆகிட்டோனா போகலாம் பிரசாபத்திக்கில் அந்த ஒம்பது வந்து ஆகிட்டோனா போகலாம் ஒரு அங்கீகரி ரெண்டாவது திருமணங்கிறது அங்கீகரிக்கப்படாத திருமணமாக தான் இருக்கும் அது ஒன்பதாவது பாவம் வீக்காக போயிட்டு தான் இருக்கும் அது ஆறு எட்டு பன்னெண்டு வந்துருந்தார் அதுக்கப்புறம் மூணாவது திருமணம்னா அது பதினோராவது வீடு அதுவும் வீக்காக தான் இருக்குது அப்போ நாலாவது திருமணம்னா அது ஒன்றாவது வீடு அதுவும் வீக்காக தான் இருக்குது அது மாதிரி அப்படியே போயிடும் சார் அது நான் வேறு அதனால் என்னங்க சார் ஆ அதனால் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் ரெண்டாவது தொழில் பார்க்கும்போது தொழில் ஸ்தானங்கிறது அது சொந்த தொழிலுக்கு ஏழாவது பாவம் ஏழாவது பாவம் வீக் தான் ஏழாவது பாவம் ஸ்ட்ராங்காக இருக்குது எதுக்கு ஸ்ட்ராங்காக இருக்குது அகம் சார்ந்த விஷயத்துக்கு ஸ்ட்ராங்காக இருக்குது ஒரு பொருளை கொடுத்து வியாபாரம் பண்ண முடியாது கன்சல்டன்சி இது மாதிரி தான் இருக்குமே ஒழிய இவரை தொடர்பு கொள்ளக்கூடிய நபர்கள் அனைவரும் சந்தோஷமாக பேசிட்டு ஒரு போகக்கூடிய நபர்களாக இருப்பாங்க ஓகேங்களா அதுக்கப்புறம் ஆறாவது பாவம் மாத சம்பளம் ஓரளவுக்கு பரவாயில்ல ஆனால் கொஞ்சம் டென்ஷனாக இருக்கும் எட்டு பன்னெண்டு வருது பார்த்தீங்களா அப்போ ஜாதகத்தில் உத்தியோகஸ்தானங்கிறது வீக் இதில் நிறைய பிளானட் ஒம்பதுலாம் வந்துட்டுதால் இவருடைய நேச்சர் ஆஃப் ஜாப் வந்து கலை பொழுதுபோக்கு விளையாட்டு இது மாதிரி ஒரு அன் ஆத்தரைஸ்டு என்ன சார் அன் ரெகக்னைஸ்டா அன் ஆர்கனைஸ்டு செக்டார் அதில் தான் ஒர்க் பண்ண முடியும் அதாவது நிரந்தர உத்தியோகம் அப்படின்னு ஒன்று இருக்கு இல்லையா நிரந்தர உத்தியோகம் இருக்கக்கூடிய துறைகள் ரெண்டு மூணு துறைகளை சொல்லணும் சார் வாத்தியார் வேலை வாத்தியார் வேலை எந்த பாவம் சார் நாலாம் பாவம் இன்னைக்கு உலகம் என்னைக்கு என்னைக்கு ஆரம்பிச்சுதோ அன்னைக்கு ஆரம்பிச்சு சார் வாத்தியார் வேலை இன்னைக்கு இருந்துட்டு தான் இருக்கு கடைசி வரைக்கும் இருந்துக்கிட்டே இருக்கு குழந்தைங்க வந்துட்டே இருப்பாங்க நம்ம சொல்லி கொடுத்துட்டே இருக்கலாம் ஏன்னா அது நாலாவது பாவம் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் எல்லாரும் வீடு கட்டாங்க இனிமேல் வீடு கட்ட வேண்டிய வாய்ப்பு என்ன இருக்கா சார் அப்படின்னு நினைப்போம் சார் பழைய வீடு இடிச்சுட்டு புது வீடு கட்டுவான் சிங்கிள் பெட்ரூம் இருக்குது டபுள் பெட்ரூம் பெட்ரூம் ஓனுவான் என்ன சார் ஏன்னா உதாரணத்துக்கு என
அந்த நாலாவது பாகங்கிறது அஞ்சு ஒம்பதுக்கு பன்னெண்டாவது பாகமாக இருக்கிறதால ரொம்ப ஜாப் செக்யூரிட்டி அதிகமான தொழிலாக இருக்குது வீடு கட்டுறதுக்கு வேலை ப்ரொடக்ஷன் சம்மந்தமான வேலை இதெல்லாம் வந்து அப்படியே ஓடிக்கிட்டே இருக்கும் அது பாட்டு இயங்கிக்கிட்டே இருக்கு ஏன்னா பெரிய பெரிய இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சரோட அது வந்துகிட்டே இருக்கும் கம்ப்யூட்டர் துறை எப்படி சார் இருக்கும் இப்போ நிலையேற்றது தான் அது வந்து அப் அண்ட் டவுன் சேர்ந்துக்கிட்டே இருக்கு அதெல்லாம் இருக்கு ஹோட்டல் ஹோட்டல் எந்த பாவம் சார் எஸ் சார் எல்லாரும் மூணு வேலை சாப்பிட்டு தான் ஆகணும் அப்படி இல்லைனா ஒரு வேலை சாப்பிடாம இருக்கலாம் துணி கடை ரொம்ப முக்கியம் இதெல்லாம் பாருங்க ரெட்டப்படியிலேயே வரும் சார் இந்த பாவத்தோட காரங்களா இப்போ நான் என்ன சொல்றேன் சார் வாங்க சார் டீயா சார் சரி சார் டீ சாப்பிட்டு வந்துடுவோம் சார் 